საბაზრო მიწოდებისა და მოთხოვნის პროცესის გაანალიზებისას ხშირად გვაქვს საჭიროება ისეთი მონაცემის არსებობისა როგორსაც წარმოადგენს აა შემოსავალი ანუ მთლიანი შემოსავალი წარმოადგენს იმ თანხას რომელსაც ყიდველი იხდის და გამყიდველი იღებს თავის ის მიერ მიწოდებული საქონლის ან გაწეული მომსახურების საფასურად შესაბამისად მთლიანი შემოსავალი ეს არის ერთგვარი კრებსითი მაჩვენებელი იმ მიწოდებული საქონლისა და გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ თუ რა თანხა მთლიანობაში მიღებული სლაიდზე წარმოდგენილი გვაქვს ფორმულა მარტივი ფორმულა თუ როგორ გამოიანგარიშება მთლიანი შემოსავალი ეს არის TR უბრის P გამრავლებული Qზე სადაც P არის ფასი ხოლო Q არის რაოდენობა მიწოდებული საქონლის და გაწეული მომსახურების რაოდენობა ახლა გრაფიკულად დავაკვირდეთ პროცესს იმისათვის რათა უკეთ შეგვექნა შთაბეჭდილება აი ამ რაოდენობრივ განზომილებაში წარმოებული პროცესის შესახებ ანუ ხედავთ რომ საფასო ნიშნული გახდა 4 დოლარი ანუ საქონლის ფასი ფიქსირდება 4 დოლარის ფარგლებში და ამ პირობებში იყიდება 100 ერთეული კონკრეტული საქონელი. თქვა დავიღოთ ისევ ჩვენთვის ნაცნობი საქონელი ნაყინი. საერთო შემოსავალი შეადგენს 4000 დოლარს. 100 ერთეული რომელიც გაიყიდა თითო ერთეული 100 დოლარის საფასურად. ახლა პასუხი გავცეთ კითხვას თუ როგორ იცვლება მთლიანი შემოსავალი ასე ვთქვათ მიწოდების ბრუძე გადაადგილებისას ანუ ამ შემთხვევაში უფრო უპრიანი იქნება თუ ჩვენ გავანალიზებთ მოთხოვნის მრუდის გასწვრივ მოძრაობას იმისათვის რათა ჩვენ წარმოვიდგინოთ საქონელი არის ელასტიკური თუ არა მისათვის რათა წარმოვიდგინოთ მთლიანი ეს შემოსავლო ნაკადი ამისთვის უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ ფასის ცულების შემთხვევაში თუ როგორია რეაგირება მხედველის ფრიდან ამ ცირებს იგი მოთხოვნას თუ თქვათ მოთხოვნა იგივე ნიშნულზე ფიქსირდება სწორედ აი ამ მოლენიდან გამომდინარე ხდება ფორმირება საერთო შემოსავლისა და თუ საქმე გვაქვს ასე ვთქვათ არა ელასტიკური მოთხოვნის შემთხვევასთან ასე დროს საერთო შემოსავლები ასე ვთქვათ არ იცვლება და პირიქით ფასის გაზრდა ზრდის იმ თანხას რომელიც საერთო ასე ვთქვათ შემოსავლებში აისახება ლაიძე წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ კონკრეტული შემთხვევა რომელიც ეხება ასე ვთქვათ მოთხოვნის ელასტიკურ რეაგირებას ანუ ეს არის ელასტიკური შემთხვევა რომელიც ნათლად გვიჩვენებს თუ რა მოდის მთლიან შემოსავალს მოთხოვნის ელასტიკურობის პირობებში მარცხნივ პირველ ნახაზზე გვაქვს ჩვენ საწყისი ვითარება სადაც გაყიდვების რაოდენობა გვაქვს 50-ის ტოლი ხოლო ფასი ერთეულზე ეს იყო 4 დოლარი შესაბამისად მთლიანი შემოსავალი უდრიდა 200 დოლარს როგორც კი ფასი მაიცია 5 დოლარია ნიშნულამდე ამას მოყვა მყისიერი რეაქცია მოთხოვნის ბრუძე და ხედავთ რომ რაოდენობა შემცირდა 40-დან ჩამოვიდა 
შესაბამისად საერთო შემოსავლმა შეადგინა 100 დოლარი. ამგვარად ნათლად ხედავთ რომ ფასის ცვლილებით ელა მოთხოვნის ელასტიკური ასე ვთქვათ ცვლილების შემთხვევაში ადგილი აქვს საერთო შემოსავლების პისიერ კლებას. ასევე ძალზედ საინტერესოა დაკვირობა ისეთი მოვლენისა რომლის დროსაც მომხმარებელს პიდველს ეცვლება შემოსავალი ანუ ვთქვათ იგი უმცირდება და როგორია მისი რეაგირება როგორია მისი როგორც მყიდველის ქცევის სტანდარტში ცვლილება შემოსავლის მიხედვით მოთხოვნის ელასტიკურობა გვიჩვენებ ჩვენ თუ ანუ როგორია მყისერი რეაგირება საქონლის შეძენასთან დაკავშირებით მომხმარებლის ფხრიდან მასას თავისი ასე ვთქვათ გამოთვლის მეთოდი გააჩნია ბუნებრივია და იგი მდგომარეობს იმაში რომ მოთხოვნის რაოდენობის პროცენტული ცვლილების გაყოფა ხდება შემოსავლის პროცენტული ცვლილების მაჩვენებელ. აი ვიზუალურად წარმოდგენილი გვაქვს ახლა ეს ფორმულა სადაც ხედავთ რომ შემოსავლის მიხედვით მოთხოვნის ელასტიკურობის დათვლა ხდება ორი მაჩვენებლის საფუძველზე ეს არის მოთხოვნის რაოდენობის პროცენტული ცვლილება რომელსაც როგორც ითქვა ჩვენ ყოფთ შემოსავლების ჯამურ პროცენტულ ცვლილებაზე აა იმისათვის რათა სრულად გავიაზროთ შემოსავლის მიხედვით თუ როგორია მოთხოვნის ელასტიკურობა აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ თვითონ საქონლის ასე ვთქვათ შინაარს და საქონლის სტატუსს ანუ როგორც წინა თავებში განვიხილეთ ჩვენ ჩვენ დავახასიათეთ საქონელი როგორც პირობითად ერთ მხრივ ნორმალური სასაქონლო კატეგორია ნორმალური საქონელი და მეორე მხრივ გქონდა ასევე დარე საქონელი აი სწორედ ამ ხასიათის მიხედვით ხდება სასაქონლო საქონლის ხასიათის მიხედვით ხდება განპირობება იმისა თუ როგორია მოთხოვნის ელასტიკურობა მაშინ როდესაც შემოსავლები იზრდება საოჯახო მეურნეობის თუ ინდივიდის შემოსავალი ნორმალურ საქონელთან მიმართებით მას გააჩნია ასე ვთქვათ პოზიციური განწყობა ბუნებრივი არჩება დამოკიდებულება და იგი ზრდის ამ ნორმალური საქონლის მოხმარებას შესაბამისად შეცვლას ანუ ელასტიკურობა ამ შემთხვევაში გახლავთ დადებითი რაც დიამეტრალურად განსხვავებულია მდარე საქონლის მაგალითზე მაგალითი შემთხვევაში თუ შემოსავალი იზრდება უკვე გადაწყვეტილების მექანიზმი მდარე საქონლის სასარგებლოდ აღარ მუშაობს ანუ თანდათანობით ხდება მდარე საქონლის მოხმარებისაგან თავის შეკავება შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ შემოსავლის ამ ხიდველის შემოსავლის ზრდის კვალობაზე დარე საქონლის მოხმარება და შესაბამისად მისი შეძენა კლებულობს და ამ შემთხვევაში ელასტიკურობა გახლავთ უარყოფი ბუნებრივია თავად ნორმალური კატეგორიის საქონელთა მიმართებითაც აა არ არის ერთგვაროვანი მოვლენათა განვითარება ელასტიკურობის თვალსაზრისით შემოსავლის ზრდის ან კლების პირობებში კერძოდ პირველად მოხმარების საგნებზე შემოსავლის მიხედვით მოთხოვნის საფასო ელასტიკურობა ნაკლებია ბუნებრივია ეგანათ ვისაუბრეთ ამის ამასთან დაკავშირებით ვინაიდან მომხმარებლისთვის ამ პირველადი მომხმარების ანუ აუცილებელი 
ციცოცხლის უნარიანობის შესანარჩუნებლად აუცილებელი ხასიათის საქონელი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია მომხმარებლისთვის და შესაბამისად მყიდველი შემოსავლის ოდენობის და ნაკადის ცვლილების და მიუხედავად ძირითადად სასარგებლო და სახლთა დადებით გადაწყვეტილებას იღებს ამ საქონელთა დამოკიდებულების თვალსაზრისით ანუ მას ყოველთვის იძენს ბუნებრივია თუ კი ეს რაღაც შეუძლებელ ზღვარს არ აღწევს მაშინ როდესაც რაც შეეხება ფუფუნების საგნებს აი აქ შემოსავლის მიხედვით მოთხოვნის საფასო ელასტიკურობა მაღალია როგორც გადავთ ჩვენ სლაიდზე და შემოსავლის ნაკადში ასე ვთქვათ გარკვეული რისკის ან საფრთხის წარმოქმნის თანავე მომხმარებელი იღებს გადაწყვეტილებას თავი შეიგვარი შენაძენისაგან ეს იქნება მანქანა იახტა მანქანის სპეციალი სპეციალური ასე ვთქვათ ძვირფასი სახის ავტომობილი ეწეული თუ ყველაფერი ის რაც ფუფუნების კატეგორიაში გადის ანუ ფუფუნების საგნებზე შემოსავლის ცვალებადობა მნიშვნელოვნად განაპირობებს მოთხოვნის ელასტიკურობას ასევე ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა რომელიც ამ პროცესს ახლავს თან ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული მოთხოვნის ჯვარედინ ჯვარედინი საფასო ელასტიკურობა რომლის არსიც მდგომარეობს იმაში რომ იგი გვიჩვენებს თუ როგორია გავლენა ერთი საქონელი ერთ საქონელზე ფასის ცვლილების შემთხვევაში როგორია გავლენა მეორე საქონელის მოხმარების ოდენობაზე და აქ ესე იგი ხდება გამოთვლა გამოთვლა ხდება შემდეგი მეთოდით პირველი საქონელის მოთხოვნის რაოდენობის პროცენტული ცვლილება იყოფა მეორე საქონელის ფასის პროცენტულ ცვლილებაზე და აი ამ გზით ხდება დადგენა ასე ვთქვათ აი იმ ცვლილებებისა რომელსაც ადგილი აქვს ჯვარედინი საფასო ელასტიკურობის პირობებში 